大家好，欢迎来到薛医师的休闲生活频道。上次做完韩舍爱美，这次来隔壁住韩舍爱丽，来场韩舍大对决。韩舍集团住宿券三千元轻松入住，加价升等一零一景观，还有超美景观露天泳池。再回韩舍爱美探索厨房，超值晚餐。韩舍集团餐券太好用。韩舍爱丽早餐也不遑多让，超棒采光与丰富菜色令人活力满满。奢华爱美对决平价爱丽，接着就来开箱吧。新一区饭店一级战区，住过的 W 跟韩舍爱美都是万元等级。韩舍爱丽算是这地段相对亲民的五星级饭店，正巧最近 IDF 旅展买了一些韩舍住宿券，三千元就能入住韩舍爱丽，真是太划算。大厅位在六楼，有挑高跟明亮采光，接待速度快速又亲切。之前就住过，对他们的服务印象很好，很喜欢这一面像百叶窗的大厅，很有设计感，又能稍微窥探外面的景观。白天迎接阳光，大厅也很漂亮。公共空间也有一些艺术装饰，融合中式元素与现代艺术，就像这家饭店位在都市山水中。前往十九楼的房间，这次住比韩舍爱美还要高。韩舍爱丽双人房面积二十六平方公尺，这次再加了每晚八百元升等一零一景观房，连住两晚也不觉得贵。但是韩舍爱丽也因此相当热销，一个月前订已经没有一大床的房型，床垫睡起来还不错。不过韩舍爱美似乎更好睡一些，电视比较小一些，大概四十五寸。电影跟韩式爱美一样都免费看，这点让我很喜欢。环绕音响听起来临场感十足。窗台跟书桌一体成型，这个设计就是让人坐在这里享受窗外景色，不管白天还是晚上，景色都很棒。办公桌面也算大，办公起来就是霸气十足。左边这栋是上次住的韩式爱美，正对微风南山跟一零一。书桌旁边有个小吧台，提供四瓶矿泉水、茶杯、热水壶及胶囊咖啡机。抽屉提供茶包、糖包、咖啡、汤匙。底下冰箱里面没有提供饮料。床头有总开关，可以控制电源。浴室隔间用玻璃增加空间感，旁边有清净机，减少过敏。走到入口处是衣柜空间。浴袍摸起来很多滑，保险箱跟洗衣袋，拖鞋包装很有质感，里面拖鞋就比较一般。接着进到浴室，浴室偏小但配备俱全，浴缸这点赢得韩式爱美，泡澡透过玻璃还能看见外面景观，配备 Total 的卫浴设备。接着来看洗手台，灰色大理石台面，水龙头放侧边减少空间浪费，大面洗手盆避免水花喷出来。提供的背饼缺乏刮胡刀，牙刷很有质感，飞利浦的吹风机 ，Total 的免治马桶，有自动感应的功能。最后来到淋浴间，淋浴空间还算大，壁挂沐浴用品，淋蓬头水力适中。房间整体装潢现代简约，而且配色都很协调又不单调，房价也不贵 ，CP 值有够高。介绍完房间内部，接着出来逛逛饭店设施。设施主要在七到八楼，七楼前往泳池的路上会经过大厅跳高空间，墙边摆放书柜及艺术品。从七楼户外走出来，新一区的各栋豪宅打光色彩绚丽，还有空中花园可以透气放松。韩舍爱丽最有名的就是这个泳池。泳池里面花纹打光搭配新一区大楼夜景，强烈建议必来欣赏。韩舍爱丽本身大楼设计也是相当好看。难得台北冬季没下雨，又来泳池逛逛。台北天空塔还在盖，盖好这里又更壮观。
再来参观他们的健身房，健身房偏小。大约十部有氧器材以及两三套重量训练器材，整体装潢简洁明亮。一旁提供毛巾跟矿泉水。六楼大厅旁边还有一个酒吧，中庭有个小花园，让阳光可以进来。之前晚上有来过这里喝酒吃一些点心，气氛还不错。寒舍案例没有三温暖，于是来到北投加贺屋泡温泉。还有享用日本怀石料理五件套餐，双人汤屋加午餐之后再做一集介绍。泡完温泉回到新一区享用晚餐，晚餐不在爱丽吃，跑到隔壁爱美，不是跑错饭店，是韩舍的餐券太好用。首先来拿生鱼片是把费不败原则。各种生鱼片都来一点不会错，生鱼片确实鲜甜美味。再来拿帝王蟹味噌汤，其他汤品稍后再尝试。帝王蟹味噌汤每碗固定一块蟹脚，新加坡肉骨茶看起来也不错，喝起来的确很香。真龙区有叉烧包、小笼包、烧麦，跟早餐一样的综合起司跟啤酒茶。晚餐沙拉区多了烟熏鲑鱼，冰镇海鲜有续蟹跟三点蟹，还有白虾、蛋菜、辣炒螃蟹。现做窑烤披萨，先煎安格斯黑牛排，还有现切烤牛肉、炸可乐饼，以及一出锅就被拿光的炸天妇罗、油鸡跟四零香肠、烤鸭卷饼好吃。还有一些中式炒菜、炒面、烤蔬菜、炒饭、咖喱。这道盐焗鲷鱼很特别，旁边还有一锅海鲜汤，很多螃蟹，还有松露南瓜汤。碳烤区有碳烤大虾、碳烤香鱼、碳烤羊排、碳烤牛排、蟹黄饱满，烤鸭也好吃。炭烤羊排很香，虾子也够大只。接着进到甜点，甜点都做得好漂亮。甜点柜里面蛋糕大概六七种，巧克力类的甜点都做得不错。还有烧仙草跟杨枝甘露中式甜点，另一面还有棉花糖蛋挞，以及布丁跟奶酪。现做法式薄饼。木帆比与哈根达斯冰淇淋，杨枝甘露不错喝，甜点吃完超饱，韩式餐券比一般价格打八五折还不错。吃完探索厨房丰盛晚餐，睡一晚好觉，来看看韩式艾丽的早餐。韩式艾丽的餐厅采光比较好，花园景观绿意盎然，很喜欢在这里用餐。提供烟熏鲑鱼、沙拉配料、牛奶与麦片、沙拉生菜、帕玛生起司、起司配料、综合起司，竟然还有蓝起司，起司种类真多，然后还有啤酒茶。再来到熟食区。烤花椰菜、高丽菜、烤马铃薯、烤番茄、脆培根、鸡肉肠、维吉尼亚火腿、水煮蛋、荷包蛋、欧姆蛋、青州配菜、蒸包子、蒸馒头、白粥、香菇鸡丝粥、卤肉饭。这锅香菇鸡丝粥有够好吃。不吃粥的我连吃两碗，各种凉拌配菜以及水果优格，各种新鲜水果，咸派蛋挞，蓝莓丹麦面包，水果丹麦面包即可送，面包跟韩式爱美的长好像，跟探索厨房一样的面包
，手指也算不错，算平价版探索厨房。这边的景观跟采光比较好，早餐吃完活力满满。总结这次的住宿体验，三千元度住信义区五星级饭店实在划算。虽然房间偏小，但设计现代，配配齐全，景观也是相当不错。早餐菜色齐全，采光舒适，用餐满意。跟隔壁韩舍爱美子熟在设施较少，要另外到北投才有温泉泡。下一集跟大家介绍北投家和屋、双人汤屋跟日式怀石料理套餐，五千元体验北投最高档日式温泉饭店，究竟值不值得？感谢收看，欢迎订阅、按赞、分享。